നമസ്കാരം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ബഡായി ബംഗ്ലാവിന്റെ പുതുമയാർന്ന മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ചേട്ടാ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളതാണ് ചേട്ടൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഫോൺ എടുക്കരുത് അല്ല സൈലൻസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമസ്കാരം ഞാൻ ഈ ബിഡായി ബംഗ്ലാവിന്റെ സെറ്റിനകത്താണ് സാധാരണ സൈലൻസിൽ ഇടുന്ന ആ ആ പറഞ്ഞോ ആ ആ അതെ അതെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ എന്തായി കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്ക് അറിഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടു ആ കഥയൊക്കെ ഫൈനലൈസ് ആയില്ലേ ആ ആ അല്ല ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണാൻ പോയിരുന്നില്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ആ ശരി ശരി അപ്പിഷാരടിയെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഞാനൊന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അവരെന്തോ കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് ആ ശരി അവൻ അല്ല അവനും ഡയറക്ടർ ആകാൻ പോവില്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഹലോ എന്നാ ഉണ്ട് ആ ആ വടവൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണും ചേട്ടാ ഞങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ മിമിക്രി ട്രൂപ്പിന് ഇടാൻ പറ്റിയൊരു പേര് പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഒരു ആ ഞാവിഞ്ഞ പേരൊന്നും പറ്റൂല നിങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് നല്ല പേരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ആ കുഴപ്പമില്ല പറ്റൂ ഞങ്ങളുടെ ട്രൂപ്പിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് രണ്ടു ദിവസം വരാനായിട്ട് ഇത് സോറി കേട്ടോ സോറി അവനെ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് സോറി ശരി അപ്പൊ ഞാൻ വിളിക്കാം കേട്ടോ എന്റെ നമ്പർ മേടിച്ച് വിളിച്ചാ മതി അവിടെ പോയില്ല അവിടെ പോയില്ല നിനക്കൊക്കെ ഉള്ള കുഴപ്പം ഇതാണ് ആരെടുത്ത് എങ്ങനെ എപ്പം എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞൂടാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ അയാൾ വലിയൊരു ഡയറക്ടർ അല്ലേ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാനുള്ള ഒരു ഷോ കഴിഞ്ഞ് എന്തായാലും പൈസ കൊടുക്കാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അത്ര ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്ക് ആരെടുത്ത് എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞു ഇവിടെ അയാളടുത്താണോ നിന്റെ ഉണക്കം ഇതാണ് കുഴപ്പം എന്താണ് ആരെടുത്ത് പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല തെറ്റെന്റെതാണ് നേട്ടം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ മുതിർത്ത എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ട് കാര്യം ഞാനേ നീ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഫോൺ തരുന്നത് എന്റെ തെറ്റ് അതാണ് മെയിൻ തെറ്റ് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തതെന്ന് പറയാം ഒരു ട്രൂപ്പിന് പേര് ചോദിക്കുന്നതാണോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാം അത് ഇങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം എന്താണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താണ് അല്ല നിന്നെ ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു സ്ഥലകാല ബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറയണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആ സഭാകമ്പം എന്ന് പറയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ട് പറയുന്നതൊക്കെ കുഴപ്പമായി പോകുന്നു അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയും ആയിട്ട് ഒരു ഒരു പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് എറണാകുളത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരാളുടെ വീടാണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് അപ്പം സാധാരണ ഇതിൽ ഇപ്പം മമ്മൂക്ക ഭയങ്കര സീരിയസ് ആളാണ് ആരും അങ്ങനെ അടുക്കത്തില്ല ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനാണെന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം വളരെ സിമ്പിൾ മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ ഒരു രീതിയും ഭാവവും എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആരും കയറി ഒന്ന് ചൊരണ്ടത്തില്ല ഒരു തമാശ പറയുന്നതൊക്കെ ഇച്ചിരി ഇന്ന് റിസർവ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ആദ്യം തീർന്നു വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചര മണിയായപ്പോൾ തീർന്നു എനിക്ക് പിന്നെയും രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഷോട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോകാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ ഉടമസ്ഥന് അതായത് മമ്മൂക്കയുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണല്ലേ അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പെർമിഷൻ തന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം എൻ്റെ കൂടെ കുക്കായിട്ട് കുറേ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പയ്യനുണ്ട് മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ മരിക്കും ഇത്രമാത്രം ഒരു ആരാധന നിങ്ങൾക്ക് പോലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണത്തില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരുന്ന നിറഞ്ഞ് മെനഞ്ഞാന്ന് മുതൽ അവൻ അങ്ങോട്ടോടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടോടുന്ന് അവൻ്റെ കൈ ഓടുന്നില്ല ഭയങ്കരമായ ടെൻഷനിലാണ് ഈ ഇത്രയും സമയം അവൻ നിങ്ങളെ തന്നെ നോക്കി ആ ജനലിൽ കൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും 
ഞാൻ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു സുബ്രഹ്മണ്യം കാറി കയറി പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവൻ നോർമലായത് ശ്രീപദം വിടർന്ന സരസേരുഹത്തിൽ ശ്രീപദം വിടർന്ന സരസേരുഹത്തിൽ ജനനി അടിയൻ ഭൂമി ഹൃദയരാഗം പൊൻപരാഗമായി അണിയു അണിയു ദേവി ശ്രീപദം വിടർന്ന സരസേരുഹത്തിൽ ഇനി കാര്യം പറ ശ്വാസം വിട് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ ഇല്ല തീർത്തും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഭാഗ്യം ഈ അങ്ങനത്തെ നിൽക്കണ ജീവൻ ഉള്ളതാണോ പിന്നെ ആ കോവളത്തെ മറ്റേ തേങ്ങയും കൊണ്ട് ശില്പം ഉണ്ടാക്കി തരൂല അതിന്റെ ചായ ആണല്ലേ അല്ല ആദ്യം കയറി വന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ മനോജ് സന്യാസിയാണോ ഞാൻ പുറത്തു മാത്രമല്ല സന്യാസി അകത്തും സന്യാസി തന്നെയാണ് അകത്തായിരുന്നോ എന്നാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അതല്ല എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലും സന്യാസം തന്നെയാണ് പറയുകയായിരുന്നു ആ ശിഷ്യന്മാരെ ഇനി നിങ്ങൾ പോയി എനിക്ക് ഡിന്നറിനുള്ള ഫലമൂലാദികൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കൂ ഡിന്നറോ അല്ല അല്ല എനിക്ക് സേവിക്കാനുള്ള ഫലമൂലാദികൾ സേവിച്ചു വെക്കൂ അല്ലല്ലോ അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈ സന്യാസത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതെന്നുള്ള ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആരാണ് പറയും മോഹിച്ചിട്ടോ ഞാൻ ആരാണ് മോനല്ലേ ഒരിക്കലുമല്ല അല്ല അപ്പൊ നാട്ടുകാർ പറയണത് ശരിയാ ഞാൻ അത് വിശ്വസിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇത്ര നാളത് ഞാൻ മറ്റാരുടെയോ മകനാണ് എന്ത് വൃത്തികേടാണ് നീ പറയുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശം അതല്ലെന്ന് ഞാൻ ലോകത്തിന് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യാൻ ജനിച്ച ലോകത്തിന്റെ മകനാണ് ഓ അങ്ങനെ സിമ്പിളിക്കായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റിരിച്ചു പോയി ചേട്ടാ ശ്രീബുദ്ധൻ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോയി നീ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണോ ശ്രീബുദ്ധൻ കാട്ടിലേക്ക് പോയത് ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാനല്ല ശ്രീബുദ്ധൻ ശ്രീബുദ്ധൻ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് കാട്ടിലേക്ക് പോയത് ഇവന്റെ കാര്യത്തിൽ നേരെ തിരിച്ച് ഇവൻ ജനിച്ചപ്പോ ഇവന്റെ വീട്ടുകാരാ നാട് വിട്ടു പോയത് ശരി ഞാൻ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് സന്യാസത്തിലേക്ക് വന്നത് ഓഹോ നാല് വേദങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചു ഒരു വേദം ഞാൻ അരച്ചു കലക്കി കുടിച്ചു അതേത് വേദം ആയുർവേദം കാലിന് മുട്ടിലൊക്കെ വേദന വന്നപ്പോ അതല്ല അരച്ചു കലക്കി കുടിച്ചത് അല്ല ഇപ്പൊ ഇത്ര എളുപ്പത്തില് മനോജാസ്ഥിക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇതിലോട്ട് ആവാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും പറ്റില്ല സ്വഭാവം നന്നാവണം മുകേഷ് ഏട്ട സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഏകാഗ്രതയാണ് മുകേഷ് ഏട്ട ഒറ്റ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഏകാഗ്രമായിട്ടിരിക്കാൻ നാല് വർഷമായിട്ട് അതുതന്നെ അല്ലേ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇരിക്കല്ലോ ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ ഒരു സിനിമയിൽ തന്നെ ഈ ഏകാഗ്രതയെ കുറിച്ച് ഒരു പാട്ടുണ്ട് അത് ഏത് സിനിമ ഏത് പാട്ട് മറ്റേ ഏകാഗ്ര ചന്ദ്രികേ സ്വാമി പലമുലാദികൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ ഇനി ഞങ്ങൾ കർമ്മത്തിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ ശരി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് കർമ്മത്തിൽ പോയിക്കോളൂ ഈ പലമുലാദികൾ വെച്ച് അവർക്ക് എന്നാ കർമ്മം അവരുടെ കർമ്മം അറിയില്ലേ ഇല്ല ആ മുമ്പിൽ പോയവന് പാറ പൊട്ടിക്കലാണ് കർമ്മം രണ്ടാമത് പോയവന് ഈ മണലും സിമെന്റും ഒക്കെ കൂട്ടിക്കുഴക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റിന്റെ കർമ്മമാണ് അവരീ കർമ്മം ചെയ്യുന്നോണ്ടാണല്ലോ എന്റെ ഈ ക്രിയ നടക്കുന്നത് ഏത് ഇവന്മാരൊക്കെ എന്തെന്ന് ചെയ്യണ്ടേ കേട്ടോ ഷാരടി നല്ല സ്വാമിമാരുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ തരത്തിലുള്ള സ്വാമിമാരാണ് അവർക്ക് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കുറെ മാതിരി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ നാല് ദിവസമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ചോറ് വെക്കാൻ അരിയില്ല ഇവിടെ കൊച്ചിനും സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു താൻ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ പൈസ തന്നു സാധാരണ ഇവിടെ ഫീമെയിൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോ ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറയാറില്ലല്ലോ ഇതെന്താ പറ്റിയത് അയ്യോ മുഖത്ത് രക്തമില്ല എല്ലാരും ഒന്ന് നോക്ക് കാശ് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഈ പറയുന്ന വിനയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജന്മന കുടുംബപരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം അതിന് ഈ തറവാട്ട് മതി മാറ്റ് തറവാട്ട് മതി ഇതൊന്നും വിലക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല മുകേഷ് 
ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് <laughs> 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 ഒരു കൊമ്പനാനെ ഒരു പിടിയാനെ രണ്ട് കുട്ടികളും പിന്നെ ആരോ പറഞ്ഞു തീ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ആന ഓടുന്ന് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീടിന് തീ ഇട്ടു ആന പോയില്ല അവരുടെ വീട് പോയി അവരനാഥരായി എന്നിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് കാർ കുറെ പാട്ടയും ചണ്ടയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര കൊട്ടും ബഹളവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാട്ടാനെ കൊണ്ടുവന്ന് പിടിച്ചു ഓടിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ ആ നാട്ടാനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് വന്ന നാട്ടാനെ ഈ കാട്ടാനെയും കൂടെ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് പിന്നെ രണ്ടുപേരൂടെ ചേർന്നിട്ടല്ലായിരുന്നോ പരാക്രമം മുഴുവൻ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം എന്താന്ന് അറിയാവോ ഇന്ന് ഇവിടെ കളിക്കേണ്ട സ്കിറ്റിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആന ഇടഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് മുഴുവൻ അങ്ങ് ചവിട്ടി മെതിച്ചു കളഞ്ഞ മുകേഷേട്ടാ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനും പറ്റിയില്ല അതെ പിന്നെ രണ്ടുപേരും ആ വഴി പോകുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണേ ആന ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുവാടെ പഠിക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് അതെ സത്യം പറയാലോ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എണീക്കാൻ കുറച്ച് വൈകി പോയി സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങാനും പഠിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഡേഹാനയുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ആന ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഹിക്കാം ഡേഹാന എങ്ങാനും ഇടഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ദൈവമേ ചില ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടായതെന്ന് ചേട്ടൻ അറിയത്തില്ല എന്നറിയാം അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഒരു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ചില കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ് അവര് ബഹുമുഖ പ്രതിഭകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒറ്റ ഹെഡിങ്ങിന് കീഴെ നമുക്ക് അവരെ തളച്ചിടാൻ പറ്റില്ല അവർ കലയുടെ സമസ്ത മേഖലകളിൽ വിരാജിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടു പേരാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥികളായി എത്തുന്നത് മലയാള സിനിമാ ലോകത്തെ ടെലിവിഷൻ ലോകത്തെ വേദികളിലെ ലോകമെമ്പാടും മലയാളികളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇവരുടെ പ്രതിഭ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ടു പേർ രണ്ടുപേരെയും ബിടായി ബംഗ്ലാവിലേക്ക് ഹൃദയപുരസ്വരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്വാഗതം മഞ്ജു പിള്ള ആൻഡ് ശ്രീലക്ഷ്മി സ്വാഗതം മരണം ദുർബലം അവിടെ നിന്നും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ മലയാളത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ടെലിവിഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അല്ലെ ആദ്യം ടെലിവിഷൻ ഞാൻ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് സൂര്യകൃഷ്ണമൂർത്തി മൂർത്തി അങ്കിളിന്റെ സ്ത്രീ പർവ്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് പിന്നെ ടിവിയിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പാ പിൻപാ ഞാനതിലേക്കായിരുന്നു വരുന്നത് ഞാൻ ഇന്ദിരെ ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരഭിനയിച്ച ഒരു സീരിയൽ മഞ്ജു പിള്ളയും ജഗദീഷ് ഏട്ടനും അഭിനയിച്ച ഒരു സീരിയല് കുറെ അധികം നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഏഷ്യാനെറ്റിൽ രണ്ടാമത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചില പഴയ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അയ്യോ നമ്മുടെ തന്നെ അന്നത്തെ നമ്മളിത് പഴയതാണ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഈ സീരിയല് രണ്ടാമത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ആളുകൾ അതുപോലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ അത്രയും രൂപം കൊണ്ട് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഒരുപോലെ നമ്മുടെ കലാരംഗത്ത് വിരാജിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേർക്കും നല്ല സ്വീകരണം 
നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം പറയൂ വിശേഷങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ പറയൂ പുതിയ വിശേഷം ഒന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ പോന്നു ഇപ്പൊ ഒരു പടം ചെയ്തു ഏതാണ് സിനിമ തൊബാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിഫറെന്റ് പേരാണ് അതെനിക്ക് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പേരാണ് അവരുടെ പേര് ആദ്യ ദർശനങ്ങള് ഇപ്പൊ തോമസ് ബാബു മത്തായിന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തൊബാമ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇടുന്ന പേരാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മുഖേഷേട്ടാ എന്ത് തോന്നുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് അല്ല എന്റെ നായികയല്ലയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ല മുഖേഷേട്ടാ അതിലൊരു കോമഡി ഉണ്ട് ഞാൻ മണിക്കുട്ടിയോട് പറയായിരുന്നു അതായത് എന്താ വിളിച്ചത് ഞാൻ ലക്ഷ്മിയോട് പറയായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ കോമഡി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ലക്ഷ്മി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് പക്ഷെ മുകേഷേട്ടന്റെ കൂടെ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ നായികയായിട്ട് ചെയ്ത ആള് ആണ് ഞാൻ കോമഡി പടം ചെയ്തത് ഇവളും തീർച്ചയായി പോയി കാരണം മാട്ടുപട്ടി മാറ്റി വെച്ചാല് ഞാൻ നാല് പെണ്ണുങ്ങളില് മുകേഷ് ആ പേര് മാത്രം കേട്ടോണ്ട് ഡേറ്റ് കൊടുത്തതാണ് നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നുള്ള വട കേട്ട അപ്പൊ തന്നെ ഇതിലും മറ്റേ മുഖത്ത് കിട്ടി തേച്ചോണ്ട് ജഗതിച്ചേട്ടൻ എന്താ പറയുന്നത് കത്രിക എടുത്ത് ചേരണ്ട മുഖത്തെ രോധരവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇരിക്കും നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ കാര്യം ഇന്നലെ ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് ഫോൺ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വൈഫിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് നിൻ്റെ രണ്ട് അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സാണ് നിനക്കറിയാവുന്നവരാണ് ആരാന്ന് പറയാമോ ഞാൻ ചെറിയ ഹിൻഡ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഡയറ്റ് ചെയ്ത് മഞ്ചു പിള്ള രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഒരു ഡാൻസറാണ് ഡാൻസറാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴോ ഒരിക്കൽ വെറും പാവ ഒരു കുട്ടിയാണ് മണിക്കുട്ടി അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ക്ലൂ വെച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ഇവിടെ ഫീമെയിൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറയാറില്ലല്ലോ ഇതെന്താ പറ്റിയത് എന്നെ വിളിച്ച് വൈകിട്ട് ഇന്ന് ആരാണ് അവിടെ ഇന്ന് ഭയങ്കര പൗഡർ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് എന്താണ് പറ്റിയ എന്താണ് അല്ല ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാല് പുള്ളിക്കാരി ഒന്നും പറയത്തില്ല അയ്യോ മുഖത്ത് നേരെ രക്തമില്ല എല്ലാരും ഒന്ന് നോക്ക് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലെ എല്ലാ നായകന്മാരോടൊപ്പം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ നായകന്മാരോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മമ്മൂക്കയോടൊപ്പം ഭൂത കണ്ണാടി ലാലേട്ടനോടൊപ്പം ഗുരു ജയറാമേട്ടനോടൊപ്പം ഡി കാറ് പിന്നെ മുകേഷേട്ടന്റെ കൂടെ മാട്ടുപട്ടി മച്ചാൻ സുരേഷേട്ടന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ആ സമയത്തുള്ള എല്ലാ നായകന്മാരോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വേറെ ദിവസം ഞാൻ ടി വി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ദേ നോക്കുന്നു മന്മഥൻ അൻപ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന തമിഴ് പടത്തിൽ കമലഹാസന്റെ കൂടെ മഞ്ചു പിള്ള ഇരിക്കുന്നു അപ്പം ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിനയം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിലും അല്ലെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോഴേ ചില നടിമാരൊക്കെ വരുമ്പോ ഒരു പടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് പടത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പം എന്താ ഭാവം അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ വിനയം എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ വിനയം അവിടെ തുടങ്ങും കാശ് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഈ പറയുന്ന വിനയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജന്മന കുടുംബപരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം അതിന് ഈ തറവാട്ട് മഹിമാ തറവാട്ട് മഹിമാ സാധനം വേണം അതിനോട് യോജിക്കുന്നു ശരി എന്തോ ഇതൊന്നും വിലക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല മഞ്ഞപ്പിള്ള വരുന്നത് ഒരു വലിയ കലാ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അത് നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ കണ്ടാ ന്യൂജന അവർക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അല്ല മഞ്ചുപിള്ളയുടെ വീട്ടില് അറിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു സിനിമാ നടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാരാണെന്ന് അറിയാമോ അതെ ആ പേര് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ചോദിക്കാം അതാരാന്ന് അല്ല അത് എസ് പി പിള്ള ചേട്ടൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറയാതെ പോകരുത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ജിമിക്കി കമ്മൽ പോലെ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷനിൽ പെട്ട ആളായിരിക്കും കേളടി കേളടി നിന്നെ ഞാൻ കേട്ടുന്ന കാലത്ത് നൂറിന്റെ നോട്ട് കൊണ്ടാറാത്ത് അത് പാടാത്ത ഒരു മലയാളി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണത്തില്ല
ലിറിക്സ് വേണം അവിടെ മൂലമറ്റത്ത് വൈദ്യുതി എങ്ങനെയുണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആരെടുക്ക് വേണോ എനിക്ക് വേണ്ട അല്ല കുറച്ച് ഷോക്കിന്റെ കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് കാണും ഞാൻ പോയാലേ ബഡായി ബംഗ്ലാവ് അങ്ങ് താഴെ പോവും എന്താ ബഡായി ബംഗ്ലാവ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിരിക്കാണോ താഴെ പോവാൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വാ കേട്ടോ ചെറോ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തൊള്ളിക്കടിക്കുന്ന ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പം വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണോ ഡാൻസിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാൻസ് സ്കൂളുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സ്കൂളിന്റെ പേരെന്താണ് ടെമ്പിൾ ഓഫ് ആർട്സ് ടെമ്പിൾ ഓഫ് ആർട്സ് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അറുപത് അറുപതോളം കുട്ടികളുണ്ട് അറുപതോളം കുട്ടികൾക്ക് അറുപത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡാൻസ് ടീച്ചറും കൂടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ആരുടെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് പ്രദീപ് ഞാൻ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂലമറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് വരെയാണ് അവിടെ മൂലമറ്റത്ത് വൈദ്യുതി എങ്ങനെയുണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആരെടുക്ക് വേണോ എനിക്ക് വേണ്ട അല്ല കുറച്ച് ഷോക്കിന്റെ കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് കാണുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഷോക്ക് നല്ല കുറവുണ്ട് ഷോ കിട്ടുന്നുള്ള പഴയ പോലെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് മഞ്ചു ചേച്ചിയോടാണ് ഞാൻ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിയാണ് ഇപ്പൊ കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങളും സീരിയസ് കഥാപാത്രങ്ങളും ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ആളാണ് പലരും പല ഷോയിലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കോമഡി ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് അപ്പൊ ചേച്ചി അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ കോമഡി ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സെന്റി ഡയലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്ലിസറിൻ അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ കരയിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധ്യമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് കുറച്ച് മോഡി മോഡിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഭാവാഭിനയം കൊണ്ടുവന്ന് പക്ഷെ കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പിഷുവിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പറയല്ല പിഷുവൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ കോമഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല പിഷു ചെയ്യുന്ന പോലെ ആരെങ്കിലും ഒരു ആള് ഇതുപോലത്തെ കോമഡി സാധനം അല്ല അതിന്റെ ഒരു വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര സെന്റിമെന്റ്സ് പറഞ്ഞ് സ്ക്രീനിൽ എല്ലാരും കൂടെ ഭയങ്കര ദുഃഖമൊക്കെയാണ് പക്ഷെ തിയേറ്ററിലുള്ളവർ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കോമഡി പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ട്രാജഡിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഭയങ്കര ടഫാണ് അത് ഒരാളെ ചിരിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ടഫാണ് ശരിക്കും എന്റെ ഒക്കെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമാല പോലെയുള്ള കോമഡി ടീമുകൾ കോമഡി സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് വളർന്നു വന്നത് ടി വി കൂടെ അപ്പം അതിന്റെ പിന്നെ പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്കറിയാം ഡയാന മാഡമാണ് അപ്പം അത് ഡയാന ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയും നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റും നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും കിട്ടിയിട്ട് അത് വേറൊരു ദിവസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിഷാരടിയൊക്കെ കോമഡിയും ട്രാജഡിയും ഒരേപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അത് എന്നോട് മുകേഷേണ്ട ഒരു സിനിമ ഇല്ല അതിനിപ്പോ പറഞ്ഞ് മുകേഷിന്റെ മറ്റേ കോമഡി പരിപാടി കണ്ടു നല്ല ചിരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ആ ഞാൻ ആദ്യം ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് ചിന്തിച്ചു എന്തിനാ ചിരിച്ചേ എന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ശ്രീലക്ഷ്മിണ്ട് പേര് പറയണം എന്റെ പേര് ആദർശ് ഞാൻ മഹാരാജ കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ചോദിച്ചോളൂ ശ്രീലക്ഷ്മി മാഡത്തിന്റെ അടുത്താണ് എനിക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ശ്രീലക്ഷ്മി മാഡം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് വടക്കൻ സെൽഫിയില് ഇനി മുമ്പുള്ള അമ്മയായിട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഈ ഗ്യാപ്പിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്താ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോൾസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ ഒന്നും ഒരു ഏജ് ആവുന്നത് വരെ ഞാൻ വിട്ട് നിന്നത് തന്നെയാണ് ഞാനാകപ്പാട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഏഴ് എട്ട് സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ ശരി പിന്നെ അല്ല അപ്പൊ ഈ വടക്കൻ സെൽഫി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിച്ചത് അതിനുശേഷം വടക്കൻ സെൽഫി സത്യം പറഞ്ഞാല് എന്റെ മോൻ നിവിൻ പോളിയുടെ ഭയങ്കര ഫാൻ ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിവിന്റെ
നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സിനിമ മനസ്സിലാത്തതുണ്ട് പക്ഷെ വെളി പറയാൻ പേടിയാ നീ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു അപ്പം അടികൊള്ളും പക്ഷേ നമ്മൾ താലോലിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രേം നസീറിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പ്രേം നസീറിൻ്റെ വലിയ ആരാധകനാണെങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രേം നസീറിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് നസീർ സാറിനോട് കാര്യം എല്ലാം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പാട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ ആ പാട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓ അതും കൊണ്ടുപോയി കാര്യം എനിക്ക് പാടണമെന്നുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം എൻ്റെ ഒരു സാൽബിൻ സാൽബി എന്റെ ചോദ്യം മുകേശ്വരനോടാണ് ഇപ്പൊ മുകേശ്വരനും ഉള്ളതും പിഷാരചരൻ ഇല്ലാത്തതും എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ പിഷാരചരൻ ഇല്ലാത്തതും എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ പിഷാരചരൻ ഉള്ളതും മുകേശ്വരൻ ഇല്ലാത്തത് എന്താണ് മോനെ പോലെ ഉപദ്രവകാരിയായ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അല്ല അതല്ല ചോദ്യം അതല്ല മുകേഷേട്ടനിലുള്ളതും പിഷാരടിയിൽ ഇല്ലാത്തതും തിരിച്ച് പിഷുവിലുള്ളതും മുകേഷേട്ടനിൽ ഇല്ലാത്തതും രണ്ടുപേർക്ക് ഉത്തരം പറയാം ആ അത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞോ അല്ല നീ പറഞ്ഞോ ആ എനിക്ക് ഈ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ അതായത് ചേട്ടനില്ല എനിക്കുണ്ട് അതാണോ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ചേട്ടനില്ല എനിക്കുണ്ട് അതേപോലെ ചേട്ടനില്ല മുകേശ്വരനുണ്ട് അത് എന്താണ് രണ്ടാമതിന് ഉത്തരം ഇല്ല എനിക്കുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് പലതും ചേട്ടനില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പിഷാരടിയെ കുറ്റി അതൊരു ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് പിഷാരടി ഇങ്ങനെ ക്യാമറ ആദ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലാങ്കാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്യാമറ സെർച്ച് ചെയ്യാണ് നോക്കുമ്പോൾ പിഷാരടി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ചക്ക് 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 ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ നോക്കൂ സുന്ദരനല്ലേ സുമുഖനല്ലേ വിദ്യാസമ്പന്നനല്ലേ ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനല്ലേ ഇവൻ എന്താണൊരു കുറവ് സംസ്കാരം മഞ്ജു ചേച്ചിക്കും മഞ്ജു ചേച്ചിക്കും ഉള്ളതും ശ്രീലക്ഷ്മി ചേച്ചിക്ക് ഇല്ലാത്തത് എന്താണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ചേച്ചിക്ക് ഉള്ളതും മഞ്ജു ചേച്ചിക്ക് ഇല്ലാത്ത എന്താണെന്ന് പറയാം എനിക്ക് ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഹ്യൂമർ സെൻസ് കുറവാണ് ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യും ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യാറില്ല അവർക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു കുറവുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാം തികഞ്ഞവരാ പറയാൻ പറ്റില്ലുണ്ട് ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യും മുകേഷേട്ടൻ ഡാൻസ് ചെയ്യും ഞാൻ നന്നായി സംസാരിക്കും മുകേഷേട്ടൻ നന്നായി സംസാരിക്കും എല്ലാം തികഞ്ഞിരിക്ക കുറവ് കിട്ടുന്നില്ല മുകേഷേട്ടന് ബുദ്ധി കൊടുത്തല്ലേ ബുദ്ധി കുറച്ച് കുറവാ ഏ അല്ല അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന അച്ഛന്റെ പേര് ശരിക്കും കോരൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ച് മനോജ് കോരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ മോശമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേരിട്ടത് അച്ഛന് വിഷമാവൂലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനെ ഈ പേര് തന്നെ അച്ഛനും ചെയ്തത് അച്ഛന്റെ പേരെന്താ കോരൻ കുമാർ അല്ല അപ്പം മുത്തച്ഛന്റെ പേര് കുമാർ എന്നാണോ മുത്തച്ഛന്റെ പേര് ചപ്പാണ്ടി അപ്പൊ കോരൻ ചപ്പാണ്ടി എന്നിട്ട് വളരെ മോശമല്ലേ അതുകൊണ്ട് അച്ഛനും കുമാറിനാക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്താണ് അത് എന്താ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം വന്ന് വേറൊന്നുമല്ല ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചേട്ടാ വന്നത് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനത്തെ പെട്ടിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ തിരക്കിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് പഴയ അത് ഇതും അണ്ടറുകളൊക്കെ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടിയല്ലേ അത് വേണ്ട മുളകും വേണ്ട ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മേളിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനവും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അയ്യോ ഇതല്ല പിന്നെ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഏറെ തിരക്കുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലേ അതെ തിന്നാൻ നേരമില്ല കുളിക്കാൻ നേരമില്ല അത് പറയണ്ട മണം വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഹൈടെക് യുഗത്തിലാണല്ലോ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് മാഡം ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്ത് ശരീരം ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനും വന്നത് ചേട്ടാ ഒരു ഊണിന് എത്ര രൂപ വരും ഒരു ഊണിന് അല്ല നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എത്ര രൂപയാവും അതെങ്ങനെ അറിയണത് വിളിക്കാത്ത കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയി തെണ്ടി തിന്നുന്നു ഇവന് ഊണിന്റെ വില അറിയാമോ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഉണ്ടാലല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുള്ളൂ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അതല്ല ഒരു സദ്യ ഉണ്ണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൈ കഴുകണം കൈ കഴുകണോ അത് ശരി അപ്പൊ ഇത്ര നാള് സദ്യ ഉണ്ട് കൈ കഴുകിട്ടില്ലേ അത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മള് കൈ കഴുകാൻ ഒന്നാമത്തെ പന്തിയിൽ ആദ്യം ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല ഓ അങ്ങനെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴുകുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മതി അല്ല കൈ കഴുകിയില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഊണ് കഴിച്ചാ
ഇതാണ് ചോറ് സാമ്പാറ് അതായത് ഈ ഒരൊറ്റ ഗുളിക മതി ചേട്ട നമ്മുടെ ചോറിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണവും സ്വഭാവവും ഒക്കെ ഇതിന് കിട്ടും ഇത് സാമ്പാറ് സാമ്പാറിന്റെ രുചിയും മണവും എല്ലാം ഇത് കിട്ടും പിന്നെ കിച്ചടി പച്ചടി തോരൻ ഓലൻ അവിയല് ഇത് പപ്പടം പിന്നത് പായസം നാല് അപ്പൊ വെള്ളോ വെള്ളം ഒക്കെ വൈകുന്നേരം ഒരു ഏഴുമണി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ടച്ചിങ്സ് ഒക്കെ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ആ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം സോറി സോറി അയ്യോ സോറി സോറി ദേ ഇത് കരിങ്ങാലി വെള്ളം അപ്പൊ ചുക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചുക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ വെയിലത്ത് എടുത്ത് വെച്ചാൽ ചുക്ക് ചുളിക ആ ഗുളിക അതെടുത്ത് കുടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഈ ടാബ്ലറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ഒരു സദ്യ കഴിച്ച ഫീലിങ്സ് മാത്രമല്ല ഏട്ടാ ഒരു കല്യാണം നടത്താൻ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇത്രയും വലിയ ഓഡിറ്റോറിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് വരെ ഒരുമിച്ച് ഇരുത്തി കഴിക്കാനല്ലേ ഇതാകുമ്പോ ഒരൊറ്റ റൂമിൽ കല്യാണം നടത്താം എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഗുളിക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഗുളിക കഴിക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ ഒരു പണി ചെയ്താൽ മതി ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് എനിക്ക് തന്നാൽ മതി ആ സമയ സമയത്ത് ഞാൻ ഗുളിക കഴിച്ചോളാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ നീ ഉണ്ടാക്കണ്ട ചേട്ടാ ഇനി ഒരു വെറൈറ്റി ഗുളിക ഉണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു പുരുഷന് കിട്ടാത്ത എന്താ സ്ത്രീധനം പരസ്പരം ഏതാ മനസമാധാനം അതിനെ പറ്റിയ ഒരു ഗുളികയാണ് ഇത് മാനസപുത്രി ഇത് ഓരോ കഴിച്ച മതി മനസമാധാനം തിരിച്ചു കിട്ടും ഒരു കോള് വരുന്നു ഒരു കോള് വൈഫാണ് ശ്രീനന്ദിനി തെക്കേക്കര കോവിലകത്ത് ഇളയ തലമുറക്കാരിയാ ഗാനഭൂഷണം സൗണ്ട് കേൾക്കണോ ഹലോ ഡാളി നാല് ദിവസമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ചോറ് വെക്കാൻ അരിയില്ല ഇവിടെ കൊച്ചിന് സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു താൻ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ പൈസ തന്ന കറണ്ട് ബില്ല് വന്ന് കടന്ന് ഡ്യൂ ഡേറ്റും കഴിഞ്ഞു എപ്പ വേണമെങ്കിലും ഫ്യൂസ് വരാം പലിശക്കാരൻ തോമാച്ചനെ ഇവിടെ വന്ന് തെറിയും വിളിച്ചു വിട്ടിട്ടാ പോയത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നാല് ജപ്തി നോട്ടീസ് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് താൻ ഇങ്ങോട്ട് വാ കേട്ടോ ചെരോ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തൊലക്കടിക്കുന്നോറി ഇതും കഴിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും കടയുടെ പിന്നെ പോയി കിടക്കാം ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോകും എല്ലാം കൊണ്ടുപോകും കടയുടെ തിന്നെ കിടക്കുമ്പോൾ പട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഗുളികയായിട്ട് തിന്നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യില്ല അവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്യും ഞാൻ കോമഡിയിൽ അവിടെ കോമഡിയിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ഡാൻസിന് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് മുദ്ര വഞ്ചുകളിലേക്ക് ഇത്ര നാളായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് തോന്നില്ല മഞ്ജു അങ്ങനെ തീരെ ചെയ്യില്ല എന്നല്ല മഞ്ജു നൃത്തം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ മേ ബി മഞ്ജു ഹ്യൂമർ പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് കോമഡി പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മഞ്ജു ചെയ്യില്ല എന്നേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ വിജയം അതാണ് അതായത് ഈ ചില ഭാര്യം ഭർത്താവ് ഒരാൾ അവാർഡ് പടം പോലെയും ഒരാൾ പ്രിയൻ സാറിന്റെ കോമഡി പടം പോലെ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം അതുപോലെയാണ് ഞാൻ ഈ കോമഡി പറയുകയും അവൾ ആസ്വദിക്കുകയും അതായത് പി ടി ഷോ ഓടുന്നതിന് യേശുദാസ് അസൂയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നീണ്ടു പോയത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ ഒരു മുദ്ര പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഒരു മുദ്ര ഒരു നവരസങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ഞങ്ങൾ എന്നെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 
ഇനി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ പോയാ മതി ഇത് ഓക്കെ ആയി പഠിപ്പിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല പ്ലീസ് ആദ്യം കാണിക്കൂ എന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ കാണിക്കൂ നോക്കട്ടെ പ്രേക്ഷകരായി നിങ്ങൾ ശരിയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ വരണേ ഇത് നിങ്ങൾ തമാശ ആകട്ടോ കലാമണ്ഡലത്തിലെ സാറോ അതെന്താറിയോ ഒരു ഡാൻസർ അല്ലാത്ത ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ നമ്മളെ എല്ലാ ഭാഗം അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടോ കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യട്ടോ ഇപ്പം ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഇപ്പം ഒരാൾ മെരിഞ്ഞു വന്നാണല്ലോ ഈ സൂംബ ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക തടി കുറയ്ക്കുന്ന ഡാൻസുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡാൻസുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെന്തെങ്കിലും പരീക്ഷണം കൊറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ പോയ എന്റെ പൊടി പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ ഏത് പൊടി നിന്റെ അരിപ്പൊടിയോ അതോ പൽപൊടിയോ ചേച്ചി കേട്ടല്ലോ ഈ ചീഞ്ഞ തമാശയാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ സഹിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ എല്ലാരോടും കൂടി പറയാ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ എന്റെ നിഴല് പോലും കാണാൻ കിട്ടില്ല നിന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ടാ കാണുന്നത് പിന്നെ നിന്റെ നിഴല് നിലത്തൊരു സേമ വീണ് കിടക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നീ ഇനി ഇവിടെ അധികം വാചാടി നിക്കണ്ട ലാസ്റ്റ് ദിവസത്തിനോട് സമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പോയാലേ ബടായി ബംഗ്ലാവ് അങ്ങ് താഴെ പോവും എന്താ ബടായി ബംഗ്ലാവ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കിട്ടിരിക്കാണോ താഴെ പോവാൻ അല്ല ഞാൻ എന്താ എത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും പണങ്ങി പോകാൻ എന്താ അറിയ കാര്യം ചേച്ചി എനിക്ക് മടുത്തു അല്ല ഈ പ്രോഗ്രാം ആണോ ആയിരിക്കും അടുത്തത് അല്ലാതെ ഈ രമേശ് ചേട്ടനോട് ജീവിച്ച് എനിക്ക് മടുത്തു എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതെന്താ ഈ വരുന്നവര് മുഴുവൻ പെട്ടിയായിട്ട് വരുന്നേ അല്ല ഈ പറയാനുള്ള എല്ലാം പെട്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിരിക്കാണോ ഭയങ്കര കോമഡി ആയിട്ട് ചേച്ചി കേക്കണം ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ആനിവേഴ്സറിക്ക് രമേശ് ഏട്ടൻ എനിക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചു തന്ന സാരിയാണ് നല്ല സാരി അല്ലേ അറിയാത് നല്ല സാരി നല്ല സ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് അതെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് മേടിച്ചു തന്ന ചുരിദാറ് അയ്യോ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ചുരിദാർ അത് ഏത് ടെക്സ്റ്റൈൽ ആ അയ്യോ ഇത് ടെക്സ്റ്റൈൽ അല്ല ഇത് വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചേക്കും രാവിലെ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോ വിലപേശി തുടങ്ങും വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോ പേശി അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കും 
സഹിക്കാം കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് മേടിച്ചു തന്ന സാധനമാണ് അയ്യോ ഇതെന്താ കർച്ചീഫോ കർച്ചീഫ് അല്ല റിഡക്ഷൻ സെയിലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മേടിച്ചു തന്ന സാരിയാണ് ഇത് സാരിയോ ആ ഒരു മൂന്ന് നാല് അലക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സാരി ദേ ഇങ്ങനെയായി അയ്യേ പിഷു എന്നാലും മോശമായിപ്പോയി അതൊക്കെ സഹിക്കാൻ ചേച്ചി കല്യാണത്തിന് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്ന നാല് സ്വർണവള ഈ രമേശേട്ടൻ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു രണ്ട് പാദസരം കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു നെക്ലസ് സ്വർണ നെക്ലസ് വിറ്റു ഒടിയാണം കല്യാണത്തിന് ഞാൻ ഇട്ട് സ്വർണ ഒടിയാണം വിറ്റു എല്ലാം വിറ്റു ഈ താലിമാല മാത്രം തൊട്ടില്ല കണ്ടോ അതാളാരിയെ പിഷു അവിടെയാണ് പിഷുവിന്റെ ആ മഹിമ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ താലിമാലയുടെ മഹിമ പിഷുവിന് അറിയാം പക്ഷെ അത് ചേച്ചിക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ താലിമാല മാത്രമേ ഉള്ളൂ രമേശേട്ടൻ കെട്ടിയത് ഇത് മുക്കാണെന്ന് രമേശേട്ടന് നല്ലോണം അറിയാം ബാക്കി എല്ലാം തനി തങ്കമായിരുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പവിത്രത ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മടുത്തു ഇനി പറ്റില്ല പോവാണ് സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ പോവാ നിങ്ങൾ എന്താ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്റെ പേര് ജെഫ്ന ഞാൻ പൂത്തോട്ടേന്ന് വരുന്നു പൂത്തോട്ടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജെഫ്നെ പഠിക്കാണ് എത്ര ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ചർമ്മം കണ്ട പ്രായം തോന്നുകയില്ല അത് ഗംഭീര ചോദ്യമായി ഒറ്റ അടിക്ക് വേറെ സംശയമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വളച്ചു കെട്ടൽ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്ത് തോന്നിയ നമുക്കിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ബഡായിമംഗളവൻ ഒരു ഡാൻസ് ടീം ഉണ്ട് ഇത്തരം അപകടഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണിയറിയാവുന്ന പിള്ളേരെ നമ്മൾ വിളിച്ച് എപ്പോഴും നിർത്തി കളയും വരൂ നമസ്കാരം ഇത് പിങ്കി സിങ്കി ഡുണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക തരം ഫ്യൂച്ചർ ആയിരുന്നു ക്ലാസിക്കലും സിനിമാറ്റിക്കും എന്റെ തോന്നിയാസോ ഇങ്ങനെ മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗംഭീര ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചത് ഇവിടെ രണ്ടുപേർ കലയുടെ സമസ്ത മേഖലകളിൽ വിരാജിക്കുന്ന രണ്ടുപേർ അവര് പലപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം വളരെ ആലോചിച്ച് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാളെകളിൽ വലിയ വിപത്തുകളാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അവർ ഇവിടെ നിന്ന് പലരും ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും ആലോചിക്കാതെ കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ നേരം നമ്മളെ ഇവർ ഒരുപാട് രസത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി അതിരത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഇത്രയും സമയം ചെലവാക്കിയ ഈ രണ്ട് അതിഥികൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കാനായി മുകേഷ് ചേട്ടനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിലേറ്റവും എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നത് എസ് പി പിള്ളച്ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ചിത്രം പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടും എല്ലാം ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയത് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പുതുമുഖ നായികമാർ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളവരെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ നന്മകളും അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചില സമയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ സത്യസന്ധമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള നടിമാർ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു സിനിമാ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഈ ഈ ഇവരുടെ പ്രായത്തിൽ ചെയ്യുന്ന റോളുകൾ ചെയ്യുന്ന നടിമാരെയാണ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പറയും ഒരുപാട് മെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് അതും സ്വഭാവ നടന്മാർ ഒരുപാട് ഉള്ള ഒരു മേഖല ഒരു സിനിമാ വ്യവസായമാണ് മലയാള സിനിമാ വ്യവസായം 
വളരെ വിഷമത്തോട് പറയാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തിലകേട്ടൻ രാജൻ ബി ദേവ് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ശങ്കരാടി കുതിരോട്ടം പപ്പു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ആക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി എല്ലാവരും കൂടെ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് പോയത് എങ്കിലും അത് നികത്താൻ കുറച്ച് താമസിച്ചെങ്കിലും തിരിച്ചു വന്നു അതൊക്കെ ആണുങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് പെൺകുട്ടികൾ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ വരുന്നതും നിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ വളരെ വിരളമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ വന്ന് ഇനിയും സിനിമയിൽ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചപ്പോൾ സിനിമ വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഈ മേഖലയുടെ ഒരു ആർജവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ പോലുള്ള അഭിനേത്രികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നുന്നതും ഇവർ ഇവിടെ വന്നതിൽ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ഊർജം സ്ത്രീകളുടെ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിരളമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കലാരംഗത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു അപവാദമാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് നാളത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് വാർത്ത മഞ്ഞുപിള്ളയും ശ്രീലക്ഷ്മിയും അപവാദമാണെന്ന് മുകേഷ് കേട്ടാ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അപവാദമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പോസിറ്റീവ് അപ അപവാദത്തിന് കാരണക്കാരായി ഇവരെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നുകൊള്ളൂ നന്ദി നമസ്കാരം Gift sponsored by Kollam Supreme 1 gram designer jewelry Kerala and Middle East